E está começando mais um Conexão Jovem. Foram seis anos de muitos boas noites. Boa noite, está no ar mais um Conexão Jovem. Segunda-feira, início de semana e já estamos no ar. E aí, como é que foi o dia? Deu tudo certo? O cabelo já foi curto, foi médio, longo, loiro e até bem loiro. Mas o sorriso, esse sempre foi o mesmo. Foi com um sotaque gostoso, jeitinho carinhoso, que a Luciana conquistou os jovens, vovós e as crianças que assistiram Conexão durante todos esses anos. Cheia de coragem e com espírito aventureiro, a Luciana nos levou para diferentes lugares. Junto com ela sentimos o frio na barriga, o medo e a alegria por completar mais um desafio. matéria tem que participar. Até que um dia, a Luciana recebeu um telefonema. O quê? Tá pensando o quê? Alô? 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 Quem fala? Eu conheço essa voz. Quem, Luciana, é um amigo <risos> seu. Um grande amigo meu, Chapolin, você tá por aqui. E começou a parceria da Lu e do Tiago, a nossa parceria. Boa noite, Chapolin. Boa noite, Luciana. Seja bem-vindo, primeiro Conexão Jovem com você aqui Obrigado. com a gente, fazendo parte da nossa equipe. Juntos, nos aventuramos por aí. Além de aprender e a interagir ainda mais com os nossos telespectadores. Os nossos amigos aí, quer dar uma alô pra um eles? Que eles estão ansiosos aí pra você dar um abraço. Quero começar mandando um abraço pro pessoal do Twitter aqui. Primeiro pra Bruna Araújo, que tá conectada com a gente. Cuidar de um programa é um grande desafio. Dos grandes, não é fácil levar ao jovem um conteúdo de relevância, de forma prática e simples. Cada entrevista, reportagem e convidado tinha o objetivo de chegar mais perto dos jovens. Ai, me atrapalhei! Mas o objetivo principal no DNA do Conexão sempre foi destacar como deve ser a vida e o coração do jovem cristão. E vai dar tudo certo. Um bom dia para a senhora. A Luciana sempre procurou valorizar os projetos sociais e compartilhar as iniciativas mais diferentes e criativas de ajuda ao próximo. Conta pra gente como é que é essa oportunidade. Você deixou a sua casa, deixou o seu conforto para estar aqui ajudando a comunidade. A conexão ao longo desses anos refletiu o coração de uma mulher que escolheu fazer a vontade de Deus. Lu, agora você vai ficar um pouquinho mais distante da gente. Ficaremos com o um coração saudoso, mas ao mesmo tempo torcendo e vibrando por cada vitória e conquista que você alcançar. Obrigada por escrever e criar uma história tão linda para o Conexão. Agora a sua história sempre fará parte da nossa história. <risos> 